Han var inte emot Harakigo. Hej, välkommen. Hej. Alltså för 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 ett år sedan nå så hade du aldrig satt på en scen. Nej, det stämmer. Det var då det aldrig satt på. Jag spelade min första konsert i Paris för att och sina i januar. Visste du vad du skulle höra då? Nej, det var lite morsamt. Jag huskar jag fick jag fick ett tillbud om att komma till Paris alltså för ett och ett halvt år sedan i september. Men då måste jag faktiskt säga nej för jag visste inte hur man hur man DJ. Jag hade aldrig rört ett sånt mixerbord för. Vad man gör för det alltså hela din karriär har har skett på nätet. Mm. Ja det är er egentligen via av sociala medier, Facebook och SoundCloud. Det är er en sida där man egentligen tillsvarande Facebook bara med musik. Man lägger ut sin musik och så kan folk lika och dela. Och så bynt jag och lage remixar, alltså alternativa versioner av kända och mindre kända låtar och så har folk bara delat det vidare och med sina vänner och så har de delat det vidare så har det bara gått sån egentligen. Og, 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 men du studerade något annat gjorde du ikke det? Du hade ett Jo, jag började faktiskt att studera. Jag började studera ekonomi i Edinburgh. Så det var på något sätt jag ville jag ville ju gärna hålla på med musik, men jag hörte på något att det var det var så svårt. Det var det, det er ingen som slår igenom. På något sätt det är er så många som håller på med akkurat det jag driver med. Men så du alltså har inte har inte bägge delar studerat ekonomi? Ja? Mm. Jo. Mm. Vad är er det med att studera ekonomi som gör att man inte vill jobba med ekonomi? <laughs> Jag undrade att det så här men vad ska jag ha ett typiskt ekonomjobb och är det vad är det och vad passar jag? Nej, det var jättesvårt men det är ganska brett så man man räknar lite och det är lite annat och lite samhället och man lär känna massa folk och sen får man väl komma på sen vad man vill göra. Jag hade ingen aning då. Du eh hurdan gör du eh var jag hörs säkert du som är er 80 år men du remix av ting som vi vi till och med kan alltså Marvin Gaye och Dolly Parton eh fler eh Coldplay yeah, Coldplay ja. Ja. Ed Sheeran jag vet inte men nej det är er egentligen så jag liksom att att ta jag liksom ta kanske gamla sånger och på något sätt blåsa nytt liv i det där vi lagar en alternativ kanske mer moderna versioner som så gjorde med den sexual healing till Marvin Gaye. Jag lagade en, en remix och det Men kan du bara ta hans låta och bara lägga på ting på den eller måste du ha är er det vad det är akkurat med den låten så fant jag faktiskt a cappella alltså kun vokalen på Youtube. Så där det är er ett klipp av att han Marvin Gaye synger utan några instrument och då är er det väldigt lätt för mig att ta den vokalen och så lägga till min egna instrument där med piano och lägga till bas, lägga till trummor, allt det egentligen mot att få lägga till. Du är er det är er det eh, hemma i Bergen? Är er det väldigt är er det väldigt stolt av det? Ja, nej, jag får mycket goda tillbakemeldingar från familj, familj men sen så kämpar det så vänner syns det gøy och får mycket goda tillbakemeldingar från tillfälliga folk på gatan och så där syns det är er väldigt gøy att få att få stötta hemifrån. Ja, för eh, då eh, då ordföranden eller borgmästaren i Bergen fick höra att du skulle komma hit ikväll. Mm. Så eh, sände eh, så, så vill du gärna sända dig en en hilsen. Ja eh, en en appell. <laughs> Eh, og den, det tenkte jeg vi skulle vise deg nå Før du skal på scenen Ja, det er veldig kult cool å høre ja. se, se på dette Hugo betyr veldig mye for byen Men jeg synes nå at det har gått litt langt Med remixingen Kirkeklokkene i byen min Lyder ikke sånn som de gjorde før lenger Politibilene sier ikke uli, uli lenger. Jeg kan ikke ha det sånn lenger. Alle slags lyder i byen vår, de er remikset. Vi må ha to lyder. Originallyden og remiksingslyden. Og begge lyder må presenteres tydelig. Jeg er nå helt sikker på at Kygo og jeg sammen skal få orden på den remixingsepidemien. Jeg sitter her, og Kygo sitter her tett ved siden av meg. Det var altså... 
Det var altså at da ordfører Trude Drevland i Bergen. Ja, det var veldig kult å se. Det her er ingen alls om. Nei, hun sitter der og venter på deg, bare så du vet. Ja, nei, jeg er det. Før det så skal du få innta scenen med en veldig spesiell versjon, hvor du faktisk spiller piano. Ja, det er det vi tenkte vi skulle gjøre en spesiell versjon her i dag. Det er min nye single Firestone, som jeg la ut sammen med en vokalist fra Australia som heter Conrad. Og det er jo egentlig en elektronisk låt med med mye bass og alt mulig, men i dag skal jeg spille en akustisk versjon, så det blir kun meg på piano og han som synger, og så har vi med en som spiller et par trommelementer. Men det blir en veldig nedstrippet versjon. De venter på deg på scenen. Tusen takk for at du er her i kveld. Takk for at du kom her.